ፎረም 65 ፎረም 65 ፎረም 65 ወቅታዊ ጉዳዮችን ከበህራው የርቅና መግባባት ጋር በማያያዝ ውይይት የሚያካሂድ የ65%.org መድረክ ነው ሰላም አድማጮች ከፎረም 65 ያያበበነኝ በመስመር ላይ አቶ ሽመልስ ወርቅ ይገኛል አቶ ሽመልስ ሰላም በእያል ሰላም ያየን እንደምንወልክ የፎረማችን አባል አቶ ፓውሎስ አበበ ዛሬ መገኘት አልቻለም ባለፈው ሳምንት ተለየ እዚህ አስቸኳይዋጁ ጋር በተያያዘ በሞያሌ ውስጥ በሃይለር ምጃ የተገደሉ ወገኖቻችን ጉዳይ በጣም ብዙ ጥያቄና ብዙ ስሜትን የጎዳና ብዙዎቻችንን ያበሳጨ የረበሸ ጉዳይ ነው በዚህ አጋጣሚ የተ ደደሉት ወገኖቻችንን የቆሰሉትን ወገኖቻችንን እናስባለን በሀዘን ላይ ያሉትን ወገኖቻችንን መጽናናት እንመኛለን ለተገደሉትም ለቆሰሉት ወገኖቻችን ፍትህን እንጠይቃለን ፎረም 65 ለተተኪውት ውልድ መግባባትን አውራስ በዚህ ሳምንት ውስጥ አንዱ ከዚህ ከመውያለው ፍጅት ጋር በተያያዘ አንዱ እንዲው ሳስቦ የነበረው የአስቸኳይ አዋጁ ለሀገራችን ምን ያክል ትልቅ አደጋን እየፈጠረ እንደሆነ በተለይም ደግሞ እንዲህ አይነት ድርጊቶች የዚህ የሃይለር መጃዎች የተወሰኑ የሰራዊት አባላት የወሰኑት የወሰዱት በስተት የወሰዱት የሃይለር መጃ ነው በሚል ማስተባበያ ነው መንግስት እየሰጠ ያለው ነገር ግን ድርጊቱ በአገራ ችን ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ቀውስ ወደ ሌላ ደረጃ ላይ የወሰደው ይመስላል በፖለቲካ ውስጥ ብቻ ሳይሆን አሁን በመከላከያው ውስጥ አደጋ የሚፈጥር ነገር ነው እንደ አይነቱ ድርጊት መከላከያው ውስጥ ያሉ የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች የሌሎችን ብሔር ተወላጆች ይህንን ጉዳይ ከብሔር ከብሔር አቅጣጫ እንዲያዩት አደጋ ሊፈጥር ይችላል አንዳንድ በማህበራዊ ሚዲያም የሚሳተፉ ኦሮሞ ወገኖቻችን ጉዳዩን በጣም መራር ወደ ሆነ ምዕራፍ ውስጥ እየገፋቸው እንደሆነ ነው የተረዳሁት ብሔር ተኮር የሆኑ ጽሁፎችም እንደዛ እንደዛ አይነት ዝንባሌዎችም እየጨመሩ እየጨመሩ የመጣ ይመስለኛል የሃይለር ምጃውን የወሰዱት የሰራዊቱ አባላት ጥጥቃቸውን ፈተው በቁጥጥር ስር እንዳሉ በመገናኛ ብዙሃን ተገልጿል ግን ይሄ ነገርን በራሱ በመከላከያው ውስጥ በነዚህ የመከላከያ አባላት ላይ ሊወሰድ የሚችል ወርምጃን በራሱ ደግሞ አደጋ ሊፈጥር ይችላል በአንድ መኩል መከላከያው ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደ አይነት የገፍር ምጃ ሲወስዱ ካልተቀጠ በህزب ውስጥ የሚፈጠረው ቁጣ አለ በሌላ መልኩ ደግሞ እንደ አይነት እርምጃ ያወሰዱ ሰዎች የመከላከያ አባላት ላይ እርምጃም ከተወሰደ ያም ደግሞ መከላከያው ውስጥ ሊፈጠር የሚችለው ስጋት ሊኖር ይችላል ከዚህም በፊት ሰራዊቱን በመጠቀም መንግስት ብዙ የህዝብ ምርጫዎችን ሲወስድ ነበር በተለይ በዚህ በ2 3 አመታት ውስጥ በኦሮሚያም በአማራ ክልልም በሌሎችም አካባቢዎች ላይ ከተነሱ ተቃውሞዎች ጋር በተያያዘ ሰራዊቱ አልሞ ይተኩሳል ህዳጌ ወጣቶችን ሲገድልነ የቆየው ያ ሁሉ ግድ ያስካውን ድረስ እርምጃ አልተወሰደበት ምስከዛሬ ድረስ ለተገደሉ ዜጎች ካሳይከፈላል ሊላሉ አልፎ አልፎ እንዲናረጋል እንደዛ እናረጋል ይላሉ ግን ምንም አይነት ያሉትን ነገር የማድረግ ነገር አልታየምና በስተት መረጃ ላይ ተመስርተው ንጹሃንን ገደሉ የተባሉ የሰራዊቱን አባላት ላይ ምርምጃ መውሰዱ መከላከያውም ውስጥ ሊፈጠር የሚችለው አደጋ የመከፋፈል አደጋ የበደለኝነት እኛን ምንድነው ሳክሪፋይስ ለማድረግ ነው የሚልም ነገርም ሊያመጣ ይችላልና እንዲው ይሄ ነገር እንዴት አየው በጣም እኔ አስጊ ሁኔታ ሆኖ ነው ያየሁት መከላከያው ውስጥ ያለ ክፍፍል ከተከሰተ ወዴት አቅጣጫ እንደሚሄድ ይሄ ነገር ባ ገር ውስጥ ያለው የፖለቲካ ውጥረት ምን አይነት መልክ ሊይዝ እንደሚችል ለመገመት በጣም አስቸጋሪ ነው እስከ ዛሬም ድረስ የተጠራቀመው በህብረተሰብ ውስጥ የተከማቸው ቁጣ ቁስል በሶት ሁሉ በምን መልኩ እንደሚገለጽ በምን መልኩ እንደሚስተናገድም ለመገመት አስቸጋሪ ነው በሄር ተኮር ጥቃትንም ለማስቀረትና ለመከላከል ጭምር ተብሎ ነው ይህ ሁለተኛው ያስጨኳይ አዋጅ የታወጀው ግን አዋጁ በምክር ቤት ውስጥ ቢያንስ 88 የሚሆኑ የምክር ቤቱ አባላት አልደገፉትም ጥያቄ ውስጥ እንደገባ ያን ያክል የምክር ቤቱ አባላት በአንድ ጉዳይ ላይ የመቃወም ዝንባሌ ሲያሳዩ በምክር ቤቱም ታሪክ ውስጥ ዲስ ነገርም ተደርጎም እየታየ ነውና ይሄ ሁሉ ነገር ጋር ተዳምሮ መከላከያው ውስጥ ሊፈጠር የሚችል መከፋፈል የብሔር መስመር ላይ መስመር ይዞ መከፋፈል ከተከሰተ ለሀገራችን ፖለቲካ ቀውስ 
ሌላ ወደማይታወቅ ምናልባት ወደ እርስ በርስ ጦርነትም ብዙ ደም ወደሚያፋስስም አደጋ ውስጥ ያመራል ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት ፈጥሮብኛል ከዚህ በፊትም የነበሩት ስርዓቶች በዜጎች ላይ በንጹሃን ላይ አጣብቂ ኒውስ ሲገቡ የሚያደርጉትን ሲያጡ ጭካናን ያልተመጣጠነን እርምጃ የመውሰድ ዘንባል ያለ ከዚህም በፊት በወታደራዊ ደርግም ወቅት በሃውዘይን ከተማ ውስጥ ብዙ ወገኖቻችንን በ1980 ዓመተ ምህረት ገበያውን በአውሮፓ መደብደብ ይታወሳል በዚያን ወቅት በሺዎች ቆጠሩ ዜጎች በደብደባው ተገድለዋል ያ ነገር በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በነበረውም በወቅቱ በነበረውንም የትጥቅ ትግልንም ይበልጥ እንዲፋፋም እንጂ እንዲ ከስማል አደረገውምና አሁንም ወያሌ ውስጥም የተደረገው የኃይል ርምጃ ስተት ነው ተብሏል ሃውዘይንም ላይ የተከሰተውን ድብደባ በስተት ነው ሳይታወቅ ነው አየር ላይ ሆኖ ታች ያለው ነገር አይታወቅ ማይታይ ምናምን የሚሉ ማብራሪያዎች የሰጡ ሰዎች እንደነበሩ አስታውሳለሁኝና አሁንም በስተት ነው ቢባልም በህብረተሰብ ውስጥ ግን ያለው ቁጣ ያለው ብሶት እንዲገነፍልና እንዲዘረገፍ ምክንያት ሊሆን ይችላል ለሚል ሪሊ በጣም ስጋት ፈጥሮብኛል ለማለት ነው እስቲ በዚህ ሳምንት የሆነው ነገር የዚህ አስጨኳይ አዋጁንም የሞያ ለሆነም ጉዳይ እንዲሁም ማንሳት የምትፈልጋ ቸው ነገሮች ካሉ አመሰግናለሁ ያዩ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጽከው በሰሞኑ በመውያሌ የተፈሰመው ልኬትና በወገኖቻችን ላይ ደረሰው በደል እንደው በተለምዶ ብቻ በቃ ሁሉ ግዜም ይያል ነው እንደምንሄደው ያሳዝነውናል እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማር የሚለው ነገር ራሱ በመናደርገው ይት ራሱ በየትኛው ማካብ የሚደረጉ ውይቶች ላይ ቅድሚያ እየመጣ ይነገር በቃ ነፍሳቸውን ይማር የሚለው ነገር የተለመደ ሆኖ ያለ ጉዳይ ቢሆንም አሁንም በጣም በጣም እናዝናለን ሁላችንም በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳልከው ለሞት 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 ቢሰዎች መስራናት እንመኛለን ከዚህ በተረፈ ግን የዚህ አስቀዋይ አዋጁ ውጤት ምንድነው የሚለው ነገር ያየ ነው ያለ ነው ይሄ መንግስስ ደግሞ አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውንም ማለት በጣም ተጠቃሚ መስለኛል ምናልባት በተለምዶ በአካባቢያችን አይተ እንደሆነ ፈረሶች ይደነብራሉ ስለነበሩ ደግሞ ምን እንደሚያደርጉት ማቁም በቃ በዝላል ያገኙት ላይ ሞጣት ደምባራው ነገር አንድ አንድ የደነበረ ነገር የሚፈጠረው ቀውስ በጣም ብዙ 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 ነገር ነው የሚፈጠረው እና እኛ አሁን ያለን የደነበረ መንግስት ነው የደነበረ መንግስት ነው ይሄ የደነበረ መንግስት ደግሞ ቤትን ማጣጫ የህዝብ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ የህዝብ ቁጣም ይሁን የህዝብ እንቅስቃሴም ይሁን ኢቨን ሰዎች ለሰላማዊ መንገድ እንኳን ቢሰበሰቡ ለበጎ ነገር እንኳን ቢሰበሰቡ ለመጥፎ አድርጎ ስለሚወስደው ወደ እርምጃ ወደ ኃይል እርምጃ የሚደባቸው ሁኔታዎች ነው ያያየን ያለ ነው አሰቋይ ግዛዋጁን ሁላችንም እንደምንናቀው ይሄ ያሬግ መንግስት ራሱ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አገሪቱን ለማዳን ነው ብሎ ያመነበት አይደለም ምናልባት እንደ መንግስ ማለት ነው በጣም ጥቂት የተወሰኑ ክፍሎች ካሉን በስተቀር እንደ መንግስ በመክር ቤት ውስጥም ያለው ሁኔታ አይተናል በእርግጥ በመከረባው ቁጥር ላይ 230 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን ድጋፍ ሰጥተው ይባል እንጂ ልጁነት እንዳለ እንደ እንደ አንድ አገር መንግስ አገር አደጋ ውስጥ አጣጥቂ ውስጥ ነች ያለችውና አገራችን ለማዳን ይህ ነው አጅ ማወጅ አለብን የሚል ግፊት በመንግስት ውስጥ ራስ እንኳን የምታይባቸው ሁኔታዎች አለም ያለው ለዚህ ነው የተከፋፈለ የድምጽ አስተታት ሁኔታ የታየው ፖለቲካዊ ነው የሆነው አገሪን የማዳን ሳይሆን ያሰቋይ ግዚያው አጅ ውጤት ራሱ ፖለቲካዊ ነው የሆነው የሽኩቻ መድረክ ነው የሆነው ራሱ በትክክል ከተመለከተ ነውና የታወጀው እንግዲህ እንደሚባለው ሆነ የታወጀው የአገሪን ሰላም ያገርን ደንነት ለማስተበቅ ነው ግን እያደረገ ነው ወይ ነው ጥያቄው እያደረገ ነው ወይ ነው ጥያቄው በእውነት ለምን ሀገር ከሆነ እስኪናስቦ በየሁለት ቀኑና በየሶስት ቀኑ ልቂት ነው ያያየን ያለ ነው ንጹሃን ንጹሃን ያያልቁ ነው የምናየው በየቦታው ሰኞች ተፈቱ ተባለ ሰኞች የጨመሩ ነው ያለው ወደ ስርዓት የገቡ ነው ያለው ታላስኳ ግዛጁ ምንድን ነው ታርጌቱን ገብቷል ወይ ሰላምን አምጥቷል ወይ መረጋጋትን አምጥቷል ወይ በሀገሪቱ ውስጥ የሚለው ጥያቄስ መንግስ አላመጣው ይሄንን በአጭር ጊዜ ውስጥ እንኳን ያያየን ያለ ነው ነገር ነው ቀደም አልተ ደግሞ እንዳልከው ይሄ በመውያሌ ውስጥ የተፈጠረው ነገር በሰት የተፈጸመ ነገር ነውና ጉዳው ለነጣ ነው ያጣራን ነው የሚለው ጉዳይ አለ አሁን በሚዲያዎች ውስጥ የምንሰማ ጉዳዎች አለ እንዴ አንተ ኢማጂን ልጅን በስተት ገደልኩ ብሉ 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 ቢል አንድ መንግስት ምን እንደሆነ ምትለው አንተ ወንድምን በስተት ገደልኩ ብሉ 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 ብል ምን እንደሆነ ምትለው አንተ ትከመጣለሁ ወይ ወገንን በስተት ገደልኩ ብሉ ብል አይ በስተት ገደልኩና ግዴ ለም ብለህ ተተዋለሁ ወይ አይ ተተው ህዝቡን የበለጠ ወደ አመስ ህዝቡን ወደ አንድ ወደ የበለጠ ወደ አልተፈልጋ አጣጫ የሚመራ አካይድ ነውና ደሆል የዚህ አስተኳይ ግዛይ አዋጁ ሜስ ነው ሜስ ነው ቀደም እንዳልኩት የተደገፈው ምናልባት በተወሰኑ ክፍሎች ካልሆነ በስተቀር 
እንደምናየው ባለም አከፈም ይሁን በአገር አቀፍ ተወግዟል አገሪቱ ውስጥ ባሉት ፖለቲካ አይቶችም ሆነ በውጭም ባሉት የኢትዮጵያ ፖለቲካ አይቶች በመሉ ተወግዟል ይሄንን ሁኔታ እንዴት አድርገ ነው መፍቴል ውስጥ የሚለውን አጣዳጅ ሁኔታዎች ከመፈለግ ይልቅ ዛሬም እንደተለመደው ኮማንድ ፖስቱ በዚህ ሄዷል ያጣራ ነው ነገም ደሞ ተገልና ኮማንድ ፖስቱ አጣሪ ኮሚቴ ልቋል እንደዚህ ያልክስ ከመቼ ነው የምትሄደው የሚለው ጉዳይ በእውነት አሳሳብ ነው እኔ በጣም የሚያሳዝነው ነገር እንደ ሀገር ተዋረድ ነው በየቀኑ ሰዎች ተገደሉባት የሚባል ሀገር ውስጥ ነው የምንኖረው ባለም ላይ እኔ ምናልባት የተለያየ ትሮች ሊፈጸሙ ይችላሉ ግን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ግን ሀገሬ ውስጥ በየቀኑ ለክሶ በየቀኑ ምሬት በየቀኑ ሀዘን በየቀኑ ችግር በየቀኑ መከራ ማዳመጥ ራሱ ሪሊ ብዙዎቻችንን በዚህ መንግስት ላይ ይሄ መንግስት እንደው ተሻሽሎ ተለውጦ አሽኳይ ሁኔታዎችን በአገሪቱ ውስጥ የሚካሄደውን ልቂት አይቶ ወደ ተሻለ ነገር ሊመጣ ይችላል ይላል የምንለው ነው ተሷ ያስቆረጠበት ያለበት ሁኔታ ነውና በተለይም ይሄ በአግራይ መግባባት ላይ ትልቅ ተጽኖ እየፈጠረ ያለ ጉዳይ ነው የሚያስለኝና ይሄንን ከዛ አንጻር ነው የማይያየን የእርቅ ሂደት ደቡብ አፍሪካ ከኢትዮጵያ በጣም የተለየ ሁኔታ ውስጥ ነበረች ነገር ግን ከደቡብ አፍሪካ የእርቅና ሰላም ሂደት መማር የምንችለው የእርቅን ሂደት ነው የማንዴላ መንግስት የውጥረት ማርገብ ስራውን ጀመረው ኡነታን በማፈላለግ ስራ ነው ቀጥሎም በተሰበሰበው መረጃ ላይ ዕውቅና የመስጠት ስራ ተካሄደ የውቅና ሂደቱን በቴሌቪዥን ተከታተላችሁ እንደምታስታውሱት በጣም ልብ የሚነካ ሂደት ነበር። በመጨረሻም ወነታ ማፈላለጉና ውቅና የመስጠቱ ስራ ወደ ፍትህ አመራ። የፍትህ ሂደቱ አንድ አንድ የደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ መንግስት ተሳታፊዎችን ከክስ ነጻ ማድረጉ ይታወሳል። ይህ የሆነው በወነታና በውቅና ሂደቱ ስለተሳተፉና ለፈጸሙት በደል ይቅርታ ስለጠየቁ እንዲሁም ያንን በማድረጋቸው የማንዴላ መንግስት ለተሳታፊዎቹ ተሰጣቸው ዋስትና የተነሳ ነበር ለተበዳዮችና ቤተሰቦቻቸውም የደቡብ አፍሪካ መንግስት የገንዘብ ካሳ ከፍሏል የእርቅ ሂደት ውጥረትን ያረግባል ለመግባባት ምቹ ሁኔታዎችን ይፈጥራል ኡነታ ሲደመር ዕውቅና ሲደመር ፍትህ እኩል ይሆናል እርቅ ለልክ ነው አትሽ መልስ አሁን ያልኮ በተለይ የዚህ ለርቅና መግባባት ተቆርቋሪና ተሟጋች ለሆነን ወገኖች ስርዓቱ ይሄደበት ያለው መንገድ በጅግ በጣም አስቸጋሪና ፈታኝ ነው በተለይም እንዲህ አይነት የኃይል ርምጃዎች በሚወሰዱ ጊዜ ንጹሃን ዜጎች በሚፈጁበት ጊዜ የሰላምን ጥሪ የርቅን ጥሪ የመግባባትን ጥሪ ማንሳት እንደ ስደብ የሚቆጠርበት ሁኔታን ይፈጥራል በሰዎች ስሜት ዘንድ ሰዎችን እንዲያውም ይበልጥ ያበሳጨናቸው ይበልጥ የነሱን ቁስል የሀገራችንን حزب የህብረተሰባችን ያለፈበት ያለውን መከራና ስቃይ ይችላል ያለን የካደን መስማት ያልፈል ማንፈልግም ሊያስመስል ይችላል ነገር ግን ነገሮች እንዲህ አይነት አጣብቂኞች ሲገቡ እንደዚህ ወደ መረረና በጣም ጭካኔን ወደ ሚጋብዝ ሰዎችን ተስፋ ወደ ሚያስቆርጥ አድማስ ውስጥ የገቡ በሚመጡበት ጊዜ የሰላም ጥሪን ማቅረብ አስፈላጊ ነው በየነው ማሰበው የእርቅ ጉዳይ የሰላማዊ በሆነ መንገድ ነገሮችን የመፍታት ጉዳይ የድርድር ጉዳይ የመወያየትና የመነጋገር ጉዳይ የሰጦ የመቀበል ጉዳይ ኮምፕሮማይዝ የማድረግ ጉዳይ ከመቸውም ጊዜ በበለጠ ባሁኑ ጊዜ አስፈላጊ ነውና ነገሮች ገንፍለው መመለስ ወደማንችልበትና ከቁጥጥሩ ጭሆነው 
አሁን ያለውን ሁኔታ ወደ ርስ ብርስ ጦርነት ወደሚውት ደረጃ ላይ ከደረሰን በኋላ ነገሮች ከገነፈሉን በኋላ መመለስ አንችልምና ይሄ ነገር አይ ቲንክ ወገኖቻችን እንዲረዱን በዚህ ጊዜ እንዲውበትና ማስተዋወሱ አስፈልጊ መስለኛ በባውረ ዘመዶ ስጋታችን የኛው ሁላችንም ስጋት ስካሉ በበነበረው ኢኮ ዝምብሎ በበተል በዘለምዶ የሚደረገው ፖለቲካ አላለም መንግስን ጋር መጣላት ከመንግስ ጋር ማሶር ለመንግስ ለማሶገድ መጣገል የመሳሰለ ጥያቄዎች እኛ የኛ ሀገር ችግር ሱ ብቻ አይደለም እኮ በብረሰቡ ውስጥ መካከል አሁን ሰሞኑን ሚዘምሙ ሞቶ አንድ አንድ ትሮችን እንሰማለን እንደውም በኬሮ መግለጫ አውጥቷል ብለው ዝምለው የተወሰኑ ሰዎች የሚያቀርቡት ነገር ሊሆን ይችላል እርግጠኛ አይደለም አሁን ዘላይ ምንድነው እሱ የሚለው የሚከተለው ምንጃ ምንድነው የሚሉት እነጥ ነጥቦች ስናነባቸው አንድ አንድ ቦታ ላይ እንሳቀቃለን እንዴ የተወሰነ በኬሮት ስም የተወሰነ ቡድን ደግሞ ታርጌት አድርጎ ተወሰተ ብረሰብን ታርጌት አድርጎ እነዚህን ከሀገር ማስወጣ ታለባችሁ እነዚህ መቆም የለባችሁ ንብረታቸውን እንትማረግ አለባችሁ እና በከተታ ወደ ዘር የዘር ፖለቲካው ላይ እንድናፈጥ የሚያደርጉን ኃይሎች ሁሉ ተነስተዋል እኮ ባሁን ሰዓት ህዝብ ርስ ብርስ እኮ እንዲተላለቅ ሊያደርጉን ፈልጉስ ክብሎች እኮ አሉ ይሄንን አጋጣሚ መጠቀም ይሄንን የህዝብ እንቅስቃሴ መጠቀም ደግሞ ይሄንን ፑሽ የሚያደርጉ ያሉት አሉ ቀደም አንተ እንዳልከው ዛሬ በእውነት ነው ነው እንደው የዘጎሳን ፖለቲካ የሚሆን አገራችንን በተወሰረ ደረጃም ቢሆን ይሄ መሳሪያ አልታጠቀው ረሰብ አለ ትልቁ ይሄ መሳሪያ የታጠቀው ሰራዊት ቀጭን ክር ያለችን እሷ ብቻንም ይብኩል ማስቡ አሁን በሰራዊት ውስጥ ይሄ ነገር ከተፈጠረ ያቺ ቀጭን ክር ከተበጠሰች ሪሊ የማናባራው የማንወጣበት አዘፍቱ ስር የምንገባው ይሄንን የዘር ፖለቲካ የህዝብን እንቅስቃሴ ደሞ ተመልክተው ህዝብ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ወደ ዘር ፖለቲካ ለማለወጥ የሚፈልጉ ክፍሎች የተወሰኑ ክፍሎችን ማጥቃት አለባችሁ ማዱ ማሰገድ አለባችሁ ማባራ አለባችሁ የሚለው የሚለው ጨዋታ ራሱ የፖለቲካ ጨዋታ የፖለቲካ ጨዋታ አይደለም በህዝብና በአገር ላይ የመጣ ያለ አደጋ ነው ስለዚህ ነው እኮ መንግስትን ይሄን አደጋ ነገር የፈለቀ አጠራርጎ አንተንም ጠራርጓችሁ እኮ ቤል ምንም አይደለም የተወሰኑ ሰዎች ናችሁ ግን በታሪክ ውስጥ ጥሩ ያልሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ያልታየ አይነት ሁኔታዎችን ሊፈጥር የሚችል እንቅስቃሴ እንቅስቃሴዎችን በእንዲህ አይነት የፖለቲካ ሊደርሽፕ ለተመራው አልቻልክም እና እባክም ብለን የምን የምን ጠይቀውና ሰለሰላም የምትል የምን የምን አደረገበት ልኩ ምክንያት ያይመስለኛል አንተ እንደተቀስከው ሰለሰላም ቅቶች እየተፈጠሩ ምን ያለ ሰለሰላም ብቻ የምትሰብክባቸው ሁኔታዎች መኖር ያለባቸው አይመስለኝም ባንድ በኩል መታገል ያስፈልጋል ትግል ያስፈልጋል ግን የትግሉ አቅጣጫ ግን ባለቤት ያለው ትግል አቅጣጫ እንደሆነ ደግሞ ባንድ በኩል ደግሞ ማየት የግድ ያስፈልጋል ይመስለኛል ከዛ እኮ አያ ነው አየዚህ አይይ ወልዲያም ዜጎች ሲገደሉ ማንንም ሰው በማንነቱ ሲጠቃ ወጣቶች ላይ ፖሊስም መከላከያውም ተኩሶ ሲገል ያም ወንድሞቻችን እህቶቻችን ናቸው በመውያሊም የተገደሉ ወገኖቻችን እህቶቻችን ወንድሞቻችን ናቸው በመስራቅ ኦሮሚያም በሶማሊም ክልል ውስጥ የተከሰተውም ግጭትም ጥቃትም መፈናቀልም ግድያውም ያ ሁሉም እኛ ሆነን እኛ ለራሳችን ለሀገራችን ለህዝቦቻችን መፍትሄ ማበጀትም ያለብን እኛ ነን አሜሪካውያንም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ነበር አሜሪካውያንም ሚያደርጉትን የሚያደርጉት ከራሳቸው ጥቅም አጻር ነው እነሱ የሚፈልጉት ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ የተረጋጋ ሁኔታን የሚፈጥርላቸው እንጂ ለኛ ተቆርቆረው ለኛ አስበው የሚያደርጉልን አንድም ነገር አይኖርም ሰሞኑን የተከሰተው ነገር አሁን ቀደም አቶሽ መለስ ያልኮ እዚህ የቀጭኑ አክር ጉዳይ አሳስባቸው በንግግር ችግራቸውን እየፈቱ ያሉት ጎረቤታችን ያሉት ኬንያውያን ናቸው እና ኬንያ ውስጥ ውጥረት ነበረ ከመርጫ ጋር ተያይዞ ከዚህም በፊት ኩኝ ወደ አንድ ሺህ የሚሆኑ ኬንያውያን በተከሰተ ግጭት ውስጥ ተገድለዋል የኬንያው ፕሬዝዳንት ሁሩ ኬንያታ እና የተቃዋሚው ፓርቲ መሪ ራይሊያ ኦዲንጋ አብረው ለመስራትና ለአገራቸው ለኬንያውያን ህብረት ለኬንያውያን አንድነት እንደሚሰሩ እንደወሰኑ ነው በፎሳመንት ውስጥ የተናገሩት ሁለቱም ከዚህ በፊት ያሳዩ የነበረውን አይነት የዛች 
ብቻ የምትኝነት አልበገር ባይነት ነገራቸውን ክተትተው ብዙ ኬንያውያንም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በእንግሊዘኛ ነው የሚጻጻፉት የሚያሳዩት በጎነት ለሀገራቸው የሚያሳዩት ያሳዩ ያሉት በጎ ስሜትና ተስፋ በጣም ያስቀና ሆኖ ነው ያገኘው ተነይና ኬንያውያን ግጭታቸውን አለመግባባታቸውን በመነጋገር ቀደም ተከተልን በለይቶ በማወቅ ከስልጣንን ሳይሆን ሀገራቸውን ኬንያን ማስቀደም አለብን በሚል ነውና እኛም ከወገኖቻችን ከኬንያውያን ልንማሪ ይገባል የኛንም ችግር በመነጋገር በመወያየት ነው ልንፈታው የሚገባው ያለበለዚያ ይቺ ያለችው ቀጭን ክር በመከላኪያው ውስጥ ያለችው መከላኪያው ከተበጠሰ መከላኪያው ውስጥ ያለው የእዝ ተዋረዱ ያንን የሚያውክና የሚያናጋ አመጽና ሪቤሊየን በመከላኪያው ውስጥ ከተፈጠረ እጅግ በጣም አስቸጋሪ ሆነና ምን አይነት አቅጣጫ ሊዝ እንደሚችል ወደማይታወቅ ሂደት ውስጥ ነው ምንገባውና ኢትዮጵያ የግድ እንደ ሶሪያም እንደ ሊቢያም መሆን የለባትም እኛ የራሳችን ታሪክ አለን የመገዳደል የርስበርስ ፍጅት የጦርነት ታሪክ አለንና ከዚህ በፊት እንደሆነው ያው ርስበርሳችን የመገዳደል አንዱ አንዱን የማሳደድ አንዱ አንዱን የማሰር አሁን በስልጣን ላይ ያሉትን ወገኖችም ጥቀማቸውን በተሰባቸውም የመሰደድ እነሱም ላይ አደጋ የመምጣት እንደዛ አይነት ሳይክል ውስጥ ነው ምንገባውና ኢትዮጵያው ያንን አንኛውም ኢትዮጵያዊ ከማንነቱም የተነሳ ምንም አይነት ስጋ ሳይደርስበት ህገ መንግስታዊ መብቱ ተከብሮለት የሚኖርባት ሰላም የሰፈነበት ለማትም ዲሞክራሲም ፍትህም ኩልነትም የሚዳብርባት ሀገር እንድትሆን ነው ምኞታችንና ከዚህ አንጻር የኬንያውንም እንዲሁም ደግሞ በአገርም ውስጥ አንድ አንድ እየቀረቡ ያሉ የሰላም ጥሪ የመነጋገር አገራዊ መግባባትን የመፍጠርን ጉዳይ በሚመለከት አንዱ የኢትዮጵያ የሀገር ሽማግሌዎች ህብረት ውስጥ ያሉ በዚያ ውስጥ የሚሳተፉ ፓስተር ዳንኤል እና አትሌት ኃይሌ ግብረስላሴ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው ያቀረቡት የሰላም ጥሪ ያለ ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ማህበር ፕሬዝዳንት የሆኑት መጋቢ ዘሪሁን ያነሱት ሐሳብ አለና የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ድርሻ እንዳላቸው ሀገራዊ መግባባት ባልተፈጠረባቸው ጉዳዮች ላይ ሀገራዊ መግባባት እንዲፈጠር ድርሻ እንዳላቸው ተናግረዋል እንዲህ እንደዚህ አይነቶቹ ነገሮች መልካም ነገሮች ናቸው ነገር ግን አገር ኢትዮጵያ ውጥረቱ ስትገባ ይሄ ክሩ በጣም ሲከር ብቻ እንደ አይነት ነገሮችን የመናገር ዝንባሌ ያለ ይመስላል ነገሮች የረገቡ በሚመስልበት ጊዜም ጭምር ነው እንደዚህ አይነቱ ጽናት ባለው መልኩ ታታሪነት ባለው መልኩ ቀጣይነት ባለው መልኩ እንዲሳካ እንደ አይነቱ ስራ የሚያስፈልገውና ያነሱት የሰላም ጥሪ የመግባባት ጥሪ የመነጋገር ጥሪ ነገሮችን በሰላም የመፍታት ጥሪ መልካም ቢሆንም ግን ጽናት ያስፈልገዋልና በእንደዚህ ባለ ጊዜ ውስጥ በቀ ሲሉ ግዚያው የሆነውን ውጥረት የማርገብና ምልክታው የሆነ ነገር ብቻ ያስመስለዋል የኢትዮጵያ ህዝብ 66 በመቶ ባለፉት 25 አመታት ተወልዶ ያደገ ነው ለዚህ አዲስና ተጣቂት ውልድ አገራዊ መግባባት ማውረስ የጎል ማሳውት ውልድ ሐላፊነት ነው ለተጠቂት ውልድ መግባባት እናውራስ ለነዚህ ሀገራዊ ተቋማትም ማቅረብ ምንፈልገው ጥሪ የሚያደርጉት ነገር ላይ ጽናት እንዲኖራቸው በክትትል እንዲያደርጉት ስራ የብለው ሀገራችንን ሀገራችንን ህዝቦች 100 ሚሊየን የሚሆን ህዝብ ጣፈንታ ጉዳይ ነውና ሐላፊነታቸውን ድርሻቸውን ሚና በሰፊ እንድጫወቱና ግንባር ቀደም ሚና እንድጫወቱ በተለይኛም ከዚህም በፊት ሀገራዊ መግባባት ኮሚሽን ሀገር ውስጥ ማቋቋሙ በጣም አስፈላጊ ነው ብለን ነው እናስበውና በዚያም ይሄንንም ኮሚሽን በማቋቋም አመረገድ አስፈላጊነቱን አመነውበትና ተቀብለውት ለዚህ ተቋም በአገር ውስጥ እንዲቋቋም በየመንግስት ድጋፍ ያለው የተቋዋሚውም ድጋፍ ያለው የሀገራችን ህዝቦችም ዜጎችም ሁሉ ድጋፍ ያለው ተቋም እንዲሆን እነዚህ የሀገር ሽማግሌዎችም የእምነት ተቋማትም አባቶችም ሚናቸው እንዲጫወቱ በዚህ ጊዜ በትትና ጠይቃለሁ እስቲ እዚህ ላይ አቶሽ መልስ የምትለው ነገር ካለ አው ያይ እዚህ የበራይ መግባባት ያቄ ከደም ሲለው ለረጅም አመታት 
ከተለያየ አክታቻ ሲቀርብ የነበረ ጥያቄ ነው ይሄንን ጥያቄ ደግሞ ኦሪሊ ዛሬ በኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ችግር መፍትሄ ሊሆን የሚችል አማራጭ ሌለው ብለን የምናስበው ስሉ ብቻ ነው ስለሆነ ብቻ ይመስለኛል ለምን እንደው ሱ ይሄን የምንለው ብዙ ጊዜ ደጋግሞ እንደተገለጸው አንደኛ ይሄ መንግስት ራሱ ያመነበት ያመነበት ማለት ነው የራሱ ትልቅ ችግር ያለበት መሆኑን ራሱ መንግስት አመነዋል ይሄ ምንም ጥያቄ ውስጥ የለም ይሄ መንግስት እቺ ነገር ለመምራት የሚችልበት ደረጃ ላይ እንዳልደረሰ ይሄንን በተለያየ ግዚያቶች ሲ10 ጊዜ 30 ጊዜ በየቀኑ በየሰዓቱ ሰባ 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 ምንም ምክንያት የለም እኮ ይሄ ቀደም እንዳልኩት የተደረባበረበት ሁኔታ ውስጥ ያለበት ጉዳይ ስለሆነ አገሪቱን መምራት የሚችልበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለው በርግጥ ይመስላል መሳሪያ አለው ወታደር አለ ኃይል አለ ያው የሆነ መንግስት ወይም ህይወት ያለው መንግስት ይመስላል ግን ውስጡ ግን ባዶ ነው እኮ የለም እኮ ለዚህ ነው እኮ በየቀኑ 77 77 77 አመት ነው ሲሸረሸርብ ሲሸረሸርብ ያለ መጠገን ለመረጠፍ የምታደርገው ሁለት አይ ስለሚፈጠሩ ነው እና ቢራይ መግባባት አማራጭ የለውም ምንም 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 ጥያቄ የለውም ለዚህ ደግሞ ዋንኛው ይሄ መንግስት ነው ይሄን ማምጣት ያለበት ይሄ ነው ለራሱም ሲል ለሀገርም ሲል ማምጣት ያለበት ይሄ መንግስት ነው በላ በኩል ተቃዋሚውም ደግሞ አንክሮ ወጥቶ እቺ ነገር ይሄንን የሚታየው ንስባይ ትግል ማለት ሁሉም ሳር ቁጭ ብለው በጋራ ሆነው የጋራ መፍቴ ይፍጠሩ ነው የቢራ መግባባት ዋናው ትልቁ ሐሳብ እና ጥያቄ የሚመጣው ከዚያ ቆያ ቀደም አንተ እንዳልከው የተለያዩ የሃይማኖት ተቋማትም የሀገር ሽማግሌዎችም በነገራችን ላይ የሀገር ሽምግልና ምናምን ይባለው ነገር ጥሩ ነው ሐሳባቸው በመስረተ በበሰረሰት ደረጃ በበሰረተ ሐሳብ በሰርሰ ሐሳብ ደረጃ ችግር ለመፍታት ሽምግልና እንደው ከባህላችን አንጻር ተነስቶ ይሄ ነገር ቢደረግ ሊደገፍ ሊበረታ አጣ የሚገባው ጉዳይ ነው ግን ሽምግልናው ስንናየው እንንጃ የቆይቷል እንኮ የሀገር ሽማግሌዎች የሚባሉት እነዚህ ግሩፖች ከተከተቋቋሙ አንድ ጊዜ ቅንጅቶች ታሰሩ ጊዜ ተፈጠራ ከዛ በኋላ ስብሎ ተኝቶ እንደሽምግልና ኮስቲ ዛንተ የተነሳበት አላማ ከግቡ ጋር እንዲدرس በየጊዜው በመታደርጋቸው ተቋማዊ በየጊዜው በመታደርጋቸው ብረሰባዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ የመታሰያቸው ነገሮች ናቸው እንጂ አንድ ጊዜ መተበቅ አደጋ 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 ውስጥ ንገብታ ሊስባሉቻ ሽምግልና ነኝ አለው ሽማግሌ ነኝ በለብክ ከመተልበት ይዛለም ያለ ይሄ በጣም በዚህ በኩል ትልቅ ችግር ነው ያለው ይሁን አማራጭ ለንም በበጎጎኑ ነው ሰደው ቢዘገይም ይሄን ከስቃሴ መኖሩ አትሊስት ሁኔታዎችን ግፊት ሊሰጥ ይችላል ብለን የምንል ከሆነ የነሱ ማሳት ቀድም ያየ እንዳልከው ከያማኖት ማሪዎችም የነዚህ የያማኖት ተቋሙ ተቋሙ ተቋሞቹም እንደገና ደግሞ የሀገር ሽማግሌዎችም የሚያነሷቸው ጥያቄዎችን በፖሰቲ መልካይተ ነው እንርዳቸው ዛስ ፋይልም ለምን እንደው እሱ ስለ ማንነታቸው አለም ጥያቄው ሀገርን ሊያድን ይችላል ወይ የሚለው ነው መጀመሪያ ትማት ማድረግ የምንችለው yes ግፊት ካለ ይሄ እኔ እንጂ አምናለሁ አገር ሽማግሌዎቹ ራሳቸው ምን ያህል ተሰሩ ፈጣሪዎች እንደሆነ አገባኝም በስትራክቸራቸው በመዋከራቸው ደረጃ አንድ የምሰማው አንድ አምስት ድ ሰዎች እንዳሉ ነው ግን ያ እነዚህ ሰዎች ከራሳቸው ወጣ ብለው ሁሉንም ህብረተሰብ ሊያቀፍ የሚችል ከኦሮሞ ከአማራው ከሌሎችም ያገር ሽማግሌዎች ይሄ ጥሩ ልምድ ያላቸው ይስምልና ልምድ ያላቸው ህብረተሰብ ክብሮች ሁሉ አቅፈው በዛ አምስት ካልተንከሳቀሱ በስተቀር አምስት እና ስድስት ሰው ነው ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ስንስላልክ ብቻ አይደለም ከኢትዮጵያ ተጨባጭ ቢታጋራ ልምድ ያላቸው አሉ በየማህበረሰብ ውስጥ እነዛን ሊያቀፍ በሚችል መንገዱ አድርገው ቢነሱ የበለጠ ተሰሚነትና የበለጠ ተሰኖ ሊሆን ይችላልና ይሄንን አማራጭ ነው እንግዲህ ለዚህ ነውኛ የብራይ መግባባትን አጀንዳ ሁሉ ግዜ የምንገፋው አገይቱ ያለችበት መስቀለኛ ሁኔታ ውስጥ አደጋ ውስጥ ማለት ነው በተቃዋሚም በኩል በመንግስም በኩል መስም ሀገር መምራት አልቻለም ተቃዋሚም ደግሞ ሊያደርግ በሚችልበት ደረጃ የሚነሳው ህዝባዊ እንቅስቃሴ አንድ ኮመን የሆነ ጠንካራ አመራር ሊሰጥበት በሚችልበት ደረጃ ላይ ባለም ኖሮ በዚህ መካከል የህዝቡ እንቅስቃሴ ራሱ ወዴት አጥጣጫ እንደሚል የማይታወቀበት ደረጃ ላይ ጭምር ስላለን ስላለን ይሄንን ያሰባስብ የ የሚችልበት ሁኔታ ሊፈጠር የሚችለው መግባባት ቢራይ መግባባትን ስንፈጥር ነው ቢራይ መግባባቱ not only ከመንግስ ጋር ብቻ አይደለም በራሳችን ውስጥም በራሳችን ውስጥም ያለው መግባባት ለሊደርሺፕ ሊያበቃ በሚችል መንገድ አይደለምና ቢራይ መግባባት መፈጠር አለበት የምንለው ከዛ ቆይ ጋር ይመስለኛል ያየ ትክክል በጣም ትክክል ነው እስከ ዛሬ ድረስም የተፈጸሙ የኃይል ርምጃዎችም ትኩረት አግኝት አለባቸው ካላገኙ እነዚህ ነገሮች ነገሮች ይበልጥ እንዲባባሱና በህብረሰብ ውስጥ ያለው ቆጣም በብሶትም እንዲባባስ ነው የሚያደርገውና አገራዊ መግባባት ላይ መدرس ነገሮችን ማርገብ ብቻ ሳይሆን ፈውስም ነው ለህብረሰባችን ብዙ የተጠራቀመ ብዙ የተከማቸ ቁስልና ብሶት ያለን አገር ነንና ከዚህም አንጻር ነውና በጣም መልካም ነው ሰግናል ሁኝ አድማጮች ከፎረም 65 እኔ ያያበበና ከአቶሽ መልስ ወርቀነ ጋር ስላደምጣችሁና አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አቶሽ መልስ አመሰግናለሁ አይደል ስራዬ ወንጥያቻለሁት ይደውሉልን 
ከዩናይትድ ስቴትስ እና ካናዳ በስልክ ቁጥር 9294665 ያገኙናል 9293678665 በስካይፕ በቫይበር በዋትስአፕ ላይ መንገኛለን አንድ 9293678665 በፌስቡክ ይወደዱን በትዊተር ይከተሉን በዩቲዩብ ይመልከቱን ፎረም 65 ለተተኪው ትውልድ መግባባትን እናወርስ